ऐसे कैसे इंडिया पे राज किया रूल किया ठीक है अब पढ़ते हैं अब हम वाइस रॉयज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वाइस रॉयस ऑफ इंडिया एंड दिस इज द लेक्चर नंबर थर्ड ओके सो लेट स्टार्ट लेक्चर थर्ड फर्सी वाइस रॉयस ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ये एटीन सिक्सटी एटीन सिक्सटी सिक्स से सिक्सटीन टू तक रहे फिर ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ओके एंड उन्होंने क्या क्या, क्या काम किया देखते हैं विड्रू द डॉक्टिन ऑफ लैप्स ठीक है डॉक्टिन ऑफ लैप्स इन्होंने विड्रॉ कर ली थी फिर इनके टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन हुआ था द म्यूटनी विच टुक प्लेस एंड इंडियन इंडियन पीनल कोड एटीन सिक्सटी वॉज पास एंड एटीन फिफ्टी एट एक्ट वॉज पास विच एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है देन यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलकटा बॉम्बे एंड मद्रास वॉज स्टैब्लिश्ड इन एटीन फिफ्टी सेवन तो ये सब चीजें इनके जब लॉर्ड कैनिंग वाइस वॉइस वाइस रॉय थे उनके कार्यकाल में ये सब चीजें हुई ठीक है अब इनके बाद आए लॉर्ड एलिंग 1862 में और इनके में बहुत ही फेमस था वहां भी मूवमेंट इनके टाइम पे वहां भी मूवमेंट हुआ था ठीक है काफी टाइम यूपीएससी यूपीपीएससी पूछ देता है कि वहां भी मूवमेंट किसके टाइम पे हुआ था उस समय वाइस रॉय कौन थे तो लॉर्ड एलिंग वॉज द वाइस रॉय एट दैट टाइम ठीक है फिर उसके बाद आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस इनका इनका एडी 1864 से लेकर के 69 तक ये रहे उसके इनके में इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट एट कलकत्ता बॉम्बे एंड मड्रास इन 1865 ठीक है इन्होंने हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए कलकत्ता में बॉम्बे में एंड मड्रास में अठारह में देन टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन वॉज ओपन विद यूरोप देन क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूछा जाता है कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस उस समय कौन वाइस रॉय था तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस वाइस रॉय थे जब इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया ठीक है उसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो और ये थे आपके 1869 से 72 तक एंड ही ऑर्गेनाइज स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री एंड सेंसिस वॉज हेल्ड इन एटीन फिर स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया उसके बाद ही आल्सो स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स देन स्टैब्लिश द राजकोट कॉलेज एट काथियावर एंड मेयो कॉलेज एट अजमेर फॉर द इंडियन प्रिंसेस ठीक है उसके बाद ही वाज द ओनली वाइस रॉय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाय अ पठान कन्वेक्ट इन एडवांस इन एटीन ठीक है तो ये सब चीजें थी लॉर्ड मेयो के अंडर में और कब से कब तक रहे थे ये 1869 से लेकर के 1872 तक उसके बाद देखते हैं उसके बाद आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक एडी 1872 से 76 के बीच में और इनके में हुआ था कुका रेबेलियन हुआ था पंजाब में और फेमीन एंड बिहार आए था ठीक है देन लॉर्ड लिटन आए थे 1876 से एटी बीच में इनका शासन था ही वॉज ऑल्सो नोन एज वाइस रॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर ठीक है देन द रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 पास हुआ था एंड अज्यूम एजम्शन ऑफ द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया बाय क्वीन विक्टोरिया द दिल्ली दरबार इन इन दिल्ली दरबार इन जनवरी 1877 गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अक्सर यूपीपीएससी पूछ देता है ठीक है चाहे वो आपका सिविल सिविल सर्विसेज का स्टेट सर्विसेज का हो या फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम पर एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल अडॉप्ट किया था क्वीन विक्टोरिया ने तो उस समय थे लॉर्ड लिटन ठीक है और इन्हीं के टाइम पे वन प्रेस एक्ट आया था विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज गैगलिंग एक्ट टू रिस्ट्रेन द सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड मैटर ठीक है एंड आर्म्स एक्ट भी इनके टाइम पे आए थे विच मेन मैंडेटरी फॉर इंडियंस टू एक्वायर लाइसेंस इन द आर्म्स ठीक है वन नाइट प्रेस एक्ट के बाद इनके में आर्म्स एक्ट भी आया था जिसमें कहा गया था कि इंडिया के इन, अगर इंडियंस पास आर्म्स हैं तो उसके लिए लाइसेंस उनके पास होना अनिवार्य है ठीक है उसके बाद देखते कौन है उसके बाद आए लॉर्ड रिपन ये 1880 से लेकर के 84 के बीच में रहे इनके बीच में आया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट हुआ था 1881 में देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था 1882 में ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था और किसके टाइम पे हुआ था एटीन में हुआ था और लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था ही रिपील्ड द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो अभी हमने देखा था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे हुआ था लॉर्ड uh, लिटन के टाइम पर ठीक है फिर इन्होंने लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील कर दिया था देन लॉर्ड रिपन इज रिकॉर्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 
अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कहीं भी नाम आएगा तो वहाँ पर लॉर्ड रिपन का नाम जरूर आएगा ठीक है इतना याद रखना अगर आप आपसे पूछ देता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कौन थे किसने इंट्रोड्यूस किया तो लॉर्ड रिपन वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस फादर हु इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया उसके बाद एजुकेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था किसके अंडर सर विलियम हंटर के अंडर इन 1882 में टू इम्प्रूव प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और अच्छी चीज थी जो पॉजिटिव चीज हुई थी इंडिया में एक एजुकेशन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था उसके किसके अंडर सर विलियम हंटर के अंदर ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ दिया जा, जाता है कि जो बेसिकली जो एजुकेशन है जो बेसिक एजुकेशन है इंडिया का उसके लिए किसके अंडर में आपका कमीशन स्टैब्लिश हुआ था एजुकेशन कमीशन तो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन सर विलियम हंटर के अंडर ही स्टैब्लिश हुआ था और इनके टाइम पर आईबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी आई थी 1883 में विच इनेबल्ड इंडियन एट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स टू ट्राई यूरोपियन क्रिमिनल्स ठीक है यूरोपियन क्रिमिनल्स को भी ट्राई करने के ऑर्डर मिल गए थे इस बिल के तहत कौन सा बिल था आइलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी विच वॉज इन 1883 और किसके अंडर में आई थी लॉर्ड रिपन के अंडर में ठीक है अगला देखते हैं लॉर्ड डफरन थे उसके बाद एटीन से एटीन के बीच में रहे इनके साथ इनके कार्यकाल में थर्ड बर्मूसी वॉर हुआ था 1885 से 1886 तक फिर फिर सबसे बेहद चीज जो हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी 1885 में ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछ पूछ देते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी ये तो 1885 में हुई थी स्टैब्लिश और किसके कार्यकाल में स्टैब्लिश हुई थी ये पूछ सकते हैं तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड डफरन के कार्यकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी और किस डेट में एटीन में ठीक फिर उसके बाद कौन से है उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड लैंडस्टॉन एटीन जो जिनका शासन रहा था 1888 से लेकर के 94 के बीच में फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 वाज ग्रांटेड व्हिच ग्रांटेड वीकली हॉलिडे एंड स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर्स फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रेन ठीक है जो फैक्ट्री एक्ट एटीन में कहा गया था कि वीकली हॉलीडेज मिलेंगी और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम वर्किंग आवर्स निर्धारित होगा किसके लिए वुमेन के लिए और बच्चे जो उस फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज में काम करते थे ठीक है देन सिविल सर्विसेज वर डिवाइडेड इनटू इंपीरियल प्रोवेंशियल एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज ठीक है सिविल सर्विसेज को डिवाइड कर दिया गया था इंपीरियल में प्रोवेंशियल एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में देन इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज स्टैब्लिश इन एटीन फिर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया दूर कमीशन आया लॉर्ड लैंडस्टॉन के समय में और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी यूपीपीएससी का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत बार पूछ देता है कि दूर कमीशन किसके कार्यकाल में आया था और क्या था डूर कमीशन ही डूर कमीशन डूर लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान विच विज विच नाउ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बनी थी ठीक है डूरेंट कमीशन ने डिफाइन की थी डूरेंट लाइन को बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है ठीक है तो डूरेंट लाइन कौन सी लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है जो डिवाइड करती है उसको कहते हैं डूरेंट लाइन और इसके लिए स्टैब्लिश किया गया था डूर कमीशन और डूर कमीशन किसने स्टैब्लिश किया था लॉर्ड लैंड के समय पर स्टैब्लिश हुआ था ठीक है ये आज भी कभी अभी आप न्यूज में देख सुन लेते हो कि डूर लाइन किसके बीच में है और क, और इस जो डूर लाइन है कौन से देश आपस में डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कब बनी थी 1893 में ठीक है उसके बाद आए लॉर्ड एलेग टू एटीन से 99 के तक के बीच में ये रहे और फिर इनके में थोड़ी सी सदन अपराइजिंग हुई थी 1899 में देन ग्रेट फेमीन आया था 1896 1897 के बीच में एंड लॉर्ड एंड लयाल कमीशन ऑन फेमीन वॉज स्टैब्लिश एक कमीशन इन्होंने स्टैब्लिश किया था लयाल कमीशन लयाल कमीशन और ऑन विच ऑन दिस फेमीन विच टू प्लेस इन 1896 टू 1897 ठीक है उसके बाद आए थे लॉर्ड कर्जन इनका कार्यकाल रहा था 1899 के बीच में 1905 के बीच में एंड अ कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर सर थॉमस रैलिक इन 1902 टू टू सजेस्ट रिफॉर्म्स रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज ठीक है द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 वाज पास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ था 
कब 1904 में एंड विच वॉज पास ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑफ इट्स रिकमेंडेशन ठीक है जो कमीशन स्टैब्लिश किया था अंडर सर थॉमस रेलिक के अंडर में फिर एंशियन मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ था 1904 में ये भी इंपॉर्टेंट है दस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिस्ड अगर मॉन्यूमेंट को प्रिवेंट करना है तो जाहिर सी बात है कौन सा प्रिवेंट करेगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किसके टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था ठीक है और कब हुआ था इन नाइनटीन ओ में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज भी जो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चल रहा है वो इस टाइम का है ठीक है कब का 1904 का देन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश एट पूसा इन डेली एंड पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल वॉज स्टार्टेड इन 1905 व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हिच वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर ओके हम बताएंगे आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था कब हुआ था क्यों हुआ था ये सब चीजें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे जो अभी हम लेक्चर आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके बेसिस पे जो आपको नॉलेज के लिए के तौर पे पता होने चाहिए और जो किसी एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जो भी मैं यहाँ पे लिखा है स्लाइड में वो आप प्लीज उसका स्क्रीन ले लेना उसको याद कर लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यू पी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी आपके कंपेरेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और बाकी जो डिटेल एनालिसिस है वो हम आपको डिटेल जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो आपको बाद में कंटिन्यू करेंगे ठीक है एज ए लेक्चर हम डिटेल नॉलेज आपको बाद में देंगे ठीक है सो गाइज दिस वॉज द एंड दिस इज द एंड और ये हम हमारे थे वाइस रॉयज ऑफ इंडिया जो इंडिया में रहे इन्होंने और इन, इनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई कौन कौन से कमीशन स्टैब्लिश हुए क्या क्या इन्होंने काम किया वो सब चीजें हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं सो गाइज इफ यू लाइक अवर लेक्चर एंड प्लीज हिट लाइक बटन एंड प्लीज टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स और इसमें पूरा वीडियो आप शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा थैंक यू गाइज